യൂണിയൻ രാജ്യിൽ മുച്ചൂടും മുടിഞ്ഞ നാശത്തിൻ്റെ പടുകുടിയിലേക്ക് അനുദിനം നടന്ന് നടത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷനിൽ ഇനി റെഫറൻഡത്തിൻ്റെ പേരിൽ അടുത്ത അനധികൃത അതിൽ അപ്രഖ്യാപിത പണിമുടക്ക് വരാൻ പോകുന്നു എന്ന കൗതുകകരമായ ഒരു വാർത്ത നമുക്കിപ്പോൾ പങ്കുവെക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ പണിയെടുക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി കെ എസ് ആർ ടി സിയെ കട്ട പുറത്താക്കിയ ചില യൂണിയൻകാർ അവരിനിയും റെഫറൻഡത്തിൽ തങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഘടന എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമ്പോൾ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള തങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളെയും ഏത് യൂണിയൻ ആയിക്കോട്ടെ ആ അംഗങ്ങളെ കൂടി ജോലിക്ക് കയറാൻ സമ്മതിക്കാതെ അവധി എടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റെഫറൻഡത്തിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ചില തിട്ടൂരങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശദീകരണം ലഭി ലഭിച്ചു വരുന്നു എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റെഫറൻഡത്തിൽ ശക്തി തെളിയിക്കാൻ നേതാക്കളും ജീവനക്കാരും മുഴുവൻ സ്വയം സമയ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയതോടെ ഉള്ള സർവീസ് പോലും ഉള്ള ഷെഡ്യൂളുകൾ പോലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ കെ എസ് ആർ ടി സി നഷ്ടത്തിലേക്ക് കൂപ്പ് കുത്തുകയാണ് നമുക്കറിയാം പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടുവന്ന കോർപ്പറേഷനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മുൻ സി എം ഡിമാരൊക്കെ അവരെയൊക്കെ കെട്ടുകെട്ടിച്ച് കണ്ടം വഴി ഓടിച്ച ഈ യൂണിയൻ നേതാക്കളാണ് ഇപ്പോൾ റെഫറൻഡത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ എല്ലാം നിർബന്ധിതമായിട്ട് അവധി എടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംഘടന മുഴുവൻ സമയ സംഘടന അവർക്കിലേക്ക് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി നശിക്കാൻ പിന്നെന്താണ് ഇതിൽ പരം ഒരു കാരണമുള്ളത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഈ യൂണിയൻ രാജാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ മുടിപ്പിച്ചതെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല പണിയെടുക്കാത്ത കുറേ യൂണിയൻ നേതാക്കൾ അവരുടെ ഓശാന പാടി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അവരോടോ ഓച്ചാനി നിൽക്കുന്ന ചില ജീവനക്കാർ ഇവരൊക്കെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി എന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തെ നാശത്തിൻ്റെ പടുകുടിയിലേക്ക് തെളിവിടുന്നു അതിൽ ഒരു തർക്കവും ആർക്കുമില്ല നമുക്കൊരു കാര്യം പറയണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പണിമുടക്ക് നടന്നു അംഗബലം വളരെ കുറവുള്ള ടി ഡി എഫ് അതായത് ഒരു വലതുപക്ഷ അനുഭാവ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയനാണ് അവർ നടത്തിയ ഒരു പണിമുടക്കിൽ യൂണിയൻ ഭേദമന്യേ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ജീവനക്കാരും സഹകരിച്ചതോടെ അന്നത്തെ ദിവസം കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അവസ്ഥ കൂടുതൽ പരിതാപകരമായി എന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നു ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാത്ത മണ്ടം പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ കോർപ്പറേഷനെ നിലയില്ലാ കയത്തിലാക്കിയതോടെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായപ്പോൾ മുൻ സി എം ഡി അതായത് മുൻ കെ എസ് ആർ ടി സി ഏകദേശം ഒരു കരക്കടിപ്പിക്കുമെന്നൊക്കെ ഒരു ഒരു ചെറിയ സൂചന കാണിച്ച ടോമിൻ തച്ചങ്കരിയെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരണം എന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ഒരു വിഭാഗം ജീവനക്കാർ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് ഇടത് യൂണിയൻ്റെ യൂണിയനുകളുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് തച്ചങ്കരിയെ മാറ്റി അതായത് തച്ചങ്കരിയെ കെ എസ് ആർ ടി സി സി എം ഡി എന്ന ആ ഒരു പോസ്റ്റിൽ നിന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഓടിച്ച സർക്കാരും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു സൂചന കൂടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തന്നെ പുകച്ച് പുറത്തു ചാടിച്ച ഈ യൂണിയൻ്റെ നേതാക്കളൊക്കെ ഉള്ളിടത്തേക്ക് ഇനിയും താൻ വരുന്നില്ല തനിക്കിപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എ ഡി ജി പിയുടെ ചുമതലയുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തനിക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെ താൻ അങ്ങ് നിന്നോളാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് തച്ചങ്കേരി ആ ലൈനിലാണെന്നും നമുക്ക് ഒരു സൂചന ലഭിക്കുന്നു എന്തായാലും സി എം ഡി എന്ന നിലയിൽ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം തച്ചങ്കേരിക്ക് നൽകി നമ്മളൊന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഇടത് യൂണിയനുകൾ അതിൻ്റെ നേതാക്കൾ പണിയെടുക്കാതെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ശമ്പളത്തോടു കൂടി പണിയെടുക്കാതെ വീട്ടിലിരുന്ന സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത യൂണിയനുകാർ യൂണിയൻ നേതാക്കളെയൊക്കെ ഇടത് യൂണിയൻ നേതാക്കളെയൊക്കെ ചെവിക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പണിയെടുപ്പിച്ച് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ ഒരു പച്ച തൊടിയിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ലക്ഷണം കാണിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ഭരണ വർഗത്തിലുള്ള ആളുകളാണല്ലോ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തെ പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ അതോടെ കെ എസ് ആർ ടി സി വീണ്ടും വീണ്ടും നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടി ഡി എഫ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഹ്വാനം ചെയ്ത പണിമുടക്കിൽ ആകെയുള്ള അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഷെഡ്യൂളുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതും എണ്ണം മാത്രം ആണ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് കാരണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ് ടി ഡി എഫുകാർ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയനിലെ ആളുകളും ആ ദിവസം പണിമുടക്കിന്
ഈ സ്വയം കുഴിച്ച കുഴിയിൽ നിന്ന് ഈ യൂണിയൻ രാജ് കുഴിച്ച കുഴിയിൽ നിന്ന് അകപ്പെട്ടു പോയ കെ എസ് ആർ ടി സി എന്ന വെള്ളാനയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരുമോ എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവിടെ മാന്യമായി ജോലി ചെയ്ത് അന്തസ്സായി ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച് കുടുംബം പോറ്റുന്ന ചില ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ജീവനക്കാരെങ്കിലും അവരതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ സി എം ഡി ആയിരുന്ന ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരിയെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമോ എന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് ഈ അടക്കം സംസാരം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു സർക്കാരിനും ഇത് മനസ്സിലാക്കി കാരണം ഇടതുപക്ഷ ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ ഈ ശമ്പളത്തോടു കൂടിയുള്ള യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത ആളുകളെയൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ചെവിക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പണിയെടുപ്പിച്ച ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരിക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സി എം ഡി ചുമതല കൊടുത്ത് മനസ്സു മാറ്റി കെ എസ് ആർ ടി സിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഒരു നീക്കം സർക്കാരും ആലോചിക്കുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ശമ്പളം പോലും ലഭിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി എത്തി നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ജീവനക്കാരുമായി സ്ഥിരം നടത്തുന്ന യൂണിയൻ നേതാക്കളുമായി സംഘടനാ നേതാക്കളുമായി സ്ഥിരം നടത്തുന്ന ചർച്ച അടുത്ത ആഴ്ചയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചായയും വടയും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പിരിയാനായിട്ടുള്ളതല്ലാതെ യാതൊരു തീരുമാനവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ കൊണ്ടൊന്നുമില്ല ശശീന്ദ്രൻ എത്ര കണ്ണുരുട്ടിയാലും യൂണിയൻ നേതാക്കൾ അവരുടെ ആ ഒരു വർഗബോധം തന്നെ കാണിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല വാങ്ങുന്ന കാശിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂണിയൻ നേതാക്കൾ നിങ്ങൾ യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കോളൂ പക്ഷേ ശമ്പളത്തോടു കൂടി അവധിയെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഈ യൂണിയൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് മാറി അന്തസ്സായിട്ട് പണിയെടുത്ത് അതിനോടൊപ്പം യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം നടത്തി തങ്ങളുടെ സംഘടനാ വർക്ക് നടത്തുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് മുറിക്കാതിരിക്കുക എന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്